pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha para vocês, uma resenha de perfume, que é do Coco Mademoiselle da Chanel. Esse frasquinho aqui, lindo, maravilhoso, que eu até tenho um quadrinho aqui atrás. É, então vamos lá, esse daqui é a versão Eau de Parfum e o meu é um frasco de 50ml. E esse perfume, gente, não é um perfume que eu acho é, fácil de resenhar, porque é um perfume de muitas notas e todas elas são muito bem combinadas, muito bem casadas, vamos dizer assim. Então, não é um perfume que eu, particularmente, sinto é, cada nota separadamente, porque eu acho que elas estão muito bem entrosadas. É, é um perfume muito bem feito, um perfume com muita qualidade, então, eu achei ele bem difícil de distinguir as notas, mas quando você passa e começa a observar durante um tempo, você consegue perceber um pouco mais. Então, é, a gente percebe que ele tem bastante notas cítricas de laranja, é, de... Então, ele tem bastante notas cítricas de laranja, de flor de laranjeira, de toranja, mas você sente bem lá no fundinho uma baunilha muito bem comportada, não é aquela baunilha, pá, assim, muito presente, sabe? Ela é bem discreta, bem no fundo do perfume, tem notas de rosas, que é o que eu consigo sentir mais nesse perfume, são as notas de rosas, é, ele também tem... Jasmin, Ylang Ylang, Patchouli, que é o que deixa o perfume um pouquinho mais adocicado, mas nada gourmand, porque ele é um perfume oriental. Então ele é, é um adocicado muito comportado, nada a ver com perfume gourmand. E eu sinto, depois que ele evolui muito, eu sinto bem lá no fundinho ele um pouquinho atalcado, mas não chega a me incomodar. É um perfume muito versátil, é, que você consegue usar em qualquer estação do ano e para qualquer... É, tipo de programa que você queira fazer É um perfume se você quiser ter como sua assinatura Porque dificilmente você vai enjoar E as pessoas ao seu redor também É um perfume marcante, porém não invasivo E ele tem uma fixação excelente, gente Ele dura no mínimo pelo menos umas 12 horas Ele vai estar tá ali na sua pele então, assim, eu acho esse perfume um perfume muito fácil de agradar. Se você quer dar um presente, geralmente presente, é muito difícil você dar perfume. É, muitas pessoas se agradam com esse perfume, justamente por ele ser muito versátil. É um perfume que você pode usar tanto de dia quanto à noite, no verão ou no inverno. Ele cai bem para qualquer ocasião e qualquer estação. Porém, eu acho ele um perfume muito chique, um perfume é, muito sofisticado. Eu acho ele um perfume muito jovem, muito elegante, mas qualquer idade, qualquer pessoa pode utilizar esse perfume que vai estar tá muito bem servido. Sem contar, né, gente, esse frasco maravilhoso que ele tem. É muito bonitinho o frasco dele, bem minimalista. Então, já que eu falei um pouco sobre o perfume, eu vou ler para vocês as notas que o compõem. É, esse perfume também, eu não disse antes, mas ele foi lançado em 2001, então não é um perfume nada recente. E as notas do topo são laranja, tangerina, flor de laranjeira e bergamota. Notas do coração, mimosa, jasmim, rosa turca e lang lang. E notas do fundo, fava tonka, patchouli, é, baunilha, vetiver e almíscar branco. Bom, gente, então acho que eu já falei bastante sobre o perfume. É um perfume muito fácil de agradar e muito versátil. Chega a ser até minimalista, porque você pode usar ele em qualquer ocasião, qualquer estação, qualquer idade, vai amar esse perfume. Lógico, é, não é um perfume infantil, nem tão adolescente, mas é um perfume jovial. E é um perfume que as mais maduras também podem usar e amar com certeza. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha bem breve do Coco Mademoiselle de Chanel. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar um pouco mais, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar trocar ideia com vocês. E se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.